हाई सबाई कम आशा करी भलो आज फिर एलम नतून एक भिडियो नहीं आजकल भिडियो एस एम बी एम नहीं आगे भिडियो छो सीपीएम सम्पर्के जरा मिस कर सीपीएम सम्पर्के जानते चान ता भिडियो डिस्क्रिपन बक्स के भिडियो देखे नीते आज के मोट छयटी पॉइंटर ऊपर भित्ति एस एम बी एम सेम नहीं भिडियो सजिए आशा करी आजकल भिडियो देखार पर सेम ए एस एम बी नहीं जो धरण कन्फ्यूशन जोधर कूएरि जो धरण प्रश्न अपन मन रही है सबगुल समाधान अपनी पे जाते ही थकूँ पुरो भिडियो देखते थकूँ तरह आगे छोटो एक रिक्वेस्ट जो चैने नतून हो चानलट सबसक्राइब कर बेलबाटने क्लिक कर रखबें जैसे जो भिडियो जो आपडेट आपलोड करारे साथ ही अपनी ता नोटिफिकेशने पे जा कथा नए चलु मूल भिडियोते भिडियो शुरूते देखे निब आजकल आलोच्य विषयगुलू की प्रथम जानब एस एम बी की एवं सेम की तरपर जानब सेम एवं एस एम बर नयटी व्यवहार तरपर जानब सेम एवं एस एम बी निर्णय जो पपुलार जो सफ्टवेरगुलो बजारे रही है सेगल सम्पर्केपर जानब सेम एवं एस एम बर फैक्टर्सगुलो गार्मेंट्सर क्षेत्र में जो फैक्टरगुल कन्सिडार करते हैं सेम एवं एस एम निर्णय जो एवं व्यवहार जो से फैक्टरगुल आलोचना करब तर आलोचना करब सेम एवं एस एम बर पार्थक्य क्यी जा विभिन्न भाईते प्राय आसे एटी मध्य खूब कन्फ्यूशन सृष्टि कर आसले सेम एवं एस एम बर मध्य पार्थक्य क्यी तरपर जानब कि सेम एवं एस एम बी क्योंकुलेट करते हैं से विस्तारित एक उदाहरण सहाज्य बुझे देवा पुरो भिडियो देखते थकूँ सबगल विषय भलोभ बुझार जो प्रथम जानब एस एम बी की जिन एस एम बी शब्द पूर्णरूप हे स्टैंडार्ड मिनिट बेलू जार खास बांगला अर्थ हे आदर्श समय मान अर्थात एटी द्वारा जेको क्जर जो जे आदर्श समय दरकार ता बोझा और एक विस्तारित बोलते गले आदर्श परेशे आदर्श पद्धति एक क्ज करते जत मिनिट समय लागे ताके ओ क्जे एस एम बी संज्ञाटी सहज एवं छोट कंतु एर मध्य अनेकगुलो फैक्टर जड़ित जेमन प्रथम बला आदर्श परेशे तरपर बला आदर्श पद्धति ए दूटी जिन विस्तारित आलोचना करब पर स्लैडे तपर बला एक क्ज करते जो तो मिनिट समय लागे ताके ओ क्जे एस एम बी जो तो मिनिट तर मैं एस एम बी अलवेज मिनिटे बैर आपनी छोटो छोटो समय जो तो सेकेंडे बैर करते बड़ो समयगुलू घंटा बैर करते कि फाइनल एस एम बर जो भैल्यूटी है ता अवश्य मिनिटे एन संज्ञाटी के भलोभ बोझार जो आदर्श परेश आदर्श पद्धति से जेने आदर्श परेश बोलते बोझाए क्जर स्थान आरामदायक तापम्रा अर्थात एक जो अपारेटर अथवा जे क्ज कर से जेखने बस क्ज करखान तापम्रा होते हो तर आरामदायक जदि खूब बसि ठंडा है खूब बसि गरम है तो हमें क्यों आदर्श समय निर्णय जो जो क्षति से कर सठीक है ना तर रही है पर्याप्त आलो क्यों जदि को खूब बसि आलोते कम आलोते ओई क्जे बाधा चले आसे तक तो सठीक क्षति जाए ना ओई परेशे जदि एस एम बी स्टैंडार्ड मिनिट भू निर्णय करा सठीक है ना अर्थात सठिक भू पवर जो पर्याप्त आलोते क्ज करते शब्द दूषण थकबेना क्यों जदि एम कोवेश क्ज कर जेखने अत्याधिक शब्द था क्यों से क्ज करार क्षेत्र में क्जे बाधा आसें अर्थात फ्री भाव क्षटी करा जा भयभीति मानसिक चाप थकबेना अर्थात एस एम बी निर्णय जो क्यों जदि को हमले से ओई क्षति करार समय तर को भय थकबेना जो जी आस्ते क्षति करी खूब द्रुत करी तर भय रही है हाँ क्यों किल अथवा मानसिक चाप थकबेना यह जिनगला थकबेना एकदम फ्री भाव क्ज करते हैं तरपर हे निपद कर्मस्थल अर्थात जेखने अपारेटर क्ज कर 
সেখানে স্থানটি হতে হবে নিরাপদ কোনো হ্যাজার্ডাস থাকবে না যেমন ভবন দোষে পড়া অথবা তার উপর কিছু এসে পড়া এরকম কোনো কিছু বিষয় থাকবে না এবং সর্বশেষ যেটি আদর্শ পরিবেশের জন্য আর্গোনমিক্যালি পজিশন অর্থাৎ অপারেটর যেখানে বসে কাজ করবে সেখানে সে যাতে কমফোর্টলি বসে কাজ করতে পারে অথবা দাঁড়িয়ে কাজ করলে সে যাতে কমফোর্টলি দাঁড়িয়ে কাজ করতে পারে এসএমবি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই সে জিনিসটি খেয়াল রাখতে হবে যেমন কেউ যদি তার মেশিন থেকে বেশি উপরে বসে অথবা নিচে বসে তাহলে কিন্তু কমফোর্টলি কাজ করা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে যদি এসএমবি নির্ণয় করা হয় তাহলে এসএমবির মান সঠিক আসবে না তারপরে যে টার্ম সেটি হল আদর্শ পদ্ধতি আদর্শ পদ্ধতি বলতে প্রথম বোঝাই কাজের সঠিক ধাপ অনুসরণ করা কেউ যদি কাজ উল্টাপাল্টা করে প্রথমের কাজ শেষে করে শেষের কাজ প্রথমে করে তাহলে কিন্তু আদর্শ পদ্ধতিতে কাজটি হলো না তারপর সময় অপচয় না করা এসএমবি নির্ণয় করতে গিয়ে কেউ যদি কাজে বেশি সময় নিয়ে নেই অত্যাধিক বেশি সময় তাহলে তা সঠিক আসবে না তারপর হচ্ছে কাজটি খুব বিরগতিতে বা খুব দ্রুতভাবে না করা এসএমবি নির্ণয়ের জন্য যদি খুব ধীরগতিতে অপারেটর কাজটি করে তাহলে এসএমবির মান সঠিক আসবে না অথবা যদি খুব দ্রুত খুব তাড়াতাড়ি কোনো অপারেটর খুব ভালো সে যদি খুব দ্রুত করে বুঝিয়ে দিতে চায় যে সে খুব ভালো পারে তাহলেও কিন্তু মানটি সঠিক আসবে না তাহলে এখন আমরা আবার সংজ্ঞাটিতে আসি এসএমবির যে পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা সেটি হচ্ছে আদর্শ পরিবেশে আদর্শ পদ্ধতিতে একটি কাজ করতে যত মিনিট সময় লাগে তাকে ওই কাজের এসএমবি বলে তাহলে কাজটি করতে হবে আদর্শ পরিবেশে এবং আদর্শ পদ্ধতিতে তাহলে সেই দুটি ফ্যাক্টরের সমন্বয়ে কাজ করার পর যে সময়টি আসবে যত মিনিট সময় আসবে তা হবে ওই কাজটির জন্য ওই কাজের এসএমবি এখন আমরা জানব স্যাম কী জিনিস অনেকেই এসএমবি এবং স্যাম এই দুটি জিনিস নিয়ে খুব কনফিউশনে থাকে আমি নিজেও ছিলাম কিন্তু এখন বিষয়টি ক্লিয়ার আশা করি আজকের আলোচনার পর আপনার কাছে স্যাম এবং এসএমবি বিষয়টি একদম জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে স্যাম মানে হলো স্ট্যান্ডার্ড অ্যালাউড মিনিট অনেকে আবার এটাকে অ্যালোটেড মিনিটও বলে থাকে সমস্যা নেই যার বাংলা অর্থ হচ্ছে একটি কাজ সম্পাদনের জন্য বরাদ্দকৃত আদর্শ সময় তার আগে যে এসএমবি ছিল সেটি ছিল জাস্ট আদর্শ পরিবেশে আদর্শ পদ্ধতিতে এক পিস কাজ বা একটি কাজ করতে যে সময় লাগে সেটি হচ্ছে এসএমবি কিন্তু এখানে হচ্ছে একটি কাজ আসলেই করার জন্য বরাদ্দকৃত যে সময়টুকু দরকার তা হচ্ছে স্যাম আর একটু ক্লিয়ার হয়ে নেই এসএমবি এর সাথে অ্যালাউন্স যোগ করার পর কাজ সম্পাদনের জন্য যে সময় পাওয়া যায় তা হচ্ছে স্যাম তাহলে এখন বোঝা গেল এসএমবি হচ্ছে ফ্রেশ সময়টুকু যে সময়টুকু একটি কাজ বিরতিহীনভাবে এবং কোনো ধরনের অ্যালাউন্স যোগ না করে যে সময় পাওয়া যায় তা হচ্ছে এসএমবি কিন্তু স্যাম হচ্ছে এসএমবির সাথে কিছু অ্যালাউন্স যোগ করা তাহলে এস এম বা স্যাম সমান বলা যায় এসএমবি যোগ অ্যালাউন্স অর্থাৎ এসএমবির সাথে অ্যালাউন্স যোগ করলে যা আসে তাই হচ্ছে স্যাম এখন যদি আমরা অন্যভাবে দেখি এসএমবি কী জিনিস সেটি হচ্ছে যদি স্যাম দেওয়া থাকে তাহলে সেই স্যাম থেকে যদি অ্যালাউন্সকে বিয়োগ করে দেওয়া হয় তাহলে যা আসবে তাই হচ্ছে এসএমবি এখন আমরা স্যাম এবং এসএমবির নয়টি ব্যবহার জেনে নিব আর এই ব্যবহারগুলো বিভিন্ন পরীক্ষায় এসে থাকে ভাইবা পরীক্ষাতে এসে থাকে মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমটি হচ্ছে এসএমবি কোনো একটি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সময় নির্ধারণ করে এটি একদম কমন তার কারণ হচ্ছে যে কোনো কাজের জন্য আদর্শ সময় নির্ণয়ের জন্য অবশ্যই এসএমবি দরকার গার্মেন্টসের কস্টিং এবং লিড টাইম বের করতে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ একটি গার্মেন্টসের কীরকম দাম হবে তা এসএমবির উপর নির্ভর করে কারণ যদি এসএমবি বেশি হয় তাহলে অবশ্যই সেই গার্মেন্টসের দাম বেশি হবে তার কারণ সময় বেশি লাগে সময় বেশি লাগলে কষ্ট বেশি হবে লিড টাইম বের করতে অর্থাৎ একটি গার্মেন্টস বানাতে কতটুকু সময় লাগবে তার উপর ভিত্তি করে ওই গার্মেন্টস শিপমেন্ট করার জন্য কতদিন সময় দেওয়া লাগবে তা নির্ধারণ করা হয় একটি লাইনের জন্য প্রয়োজনীয় ম্যান পাওয়ার ও মেশিন নির্ধারণে ব্যবহৃত হয় এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এসএমবি ক্যালকুলেশনের সাহায্যে এবং কত টার্গেট হবে এই দুটি জিনিস অ্যানালাইসিস করে 
কতগুলো ম্যান পাওয়ার লাগবে একটি লাইনে এবং সেই লাইনে কি কি মেশিন কতটি মেশিন লাগবে কতটুকু সময় করে একটি মেশিনে বরাদ্দ থাকবে সে সম্পর্কে কিন্তু এসএমবি থেকেই ধারণা পাওয়া যায় একটি লাইনের অ্যাচিভেবল টার্গেট প্রদানে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ টার্গেট নির্ণয়ের জন্য যে ফর্মুলাটি রয়েছে তাতে কিন্তু এসএমবির একটি অপশন রয়েছে সো টার্গেট প্রদানের জন্য কিন্তু এসএমবি অবশ্যই দরকার পিস টাইম নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয় আমরা জানি পিস টাইম হচ্ছে এসএমবি এবং যে অপারেশনগুলো রয়েছে গার্মেন্টসদের তার রেশিও এটি কি কারণে ব্যবহৃত হয় এটির উদ্দেশ্য কি এ নিয়ে আরেকটি ভিডিও রয়েছে ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া আছে সেখান থেকে দেখে নেবেন আজকে এখানে আর বিস্তারিত আলোচনা করলাম না তারপর ছয় নম্বর ব্যবহার হচ্ছে লাইনের ইফিসিয়েন্সি নির্ণয় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি লাইন কী রকম কী রকম তার পারফরমেন্স তার উপর ভিত্তি করে অনেক সময় লাইনের ইনসেন্টিভ বোনাস ইত্যাদি দেওয়া হয় আর সেটি নির্ণয়ের জন্য অর্থাৎ ইফিসিয়েন্সি নির্ণয়ের জন্য অবশ্যই এসএমবি দরকার লাইনের মিনিট কস্ট হিসাব নির্ণয় অর্থাৎ সিপিএম এটি নির্ণয়ের জন্য অবশ্যই এসএমবি দরকার কোম্পানির মান্থলি ক্যাপাসিটি এই জিনিসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ফ্যাক্টরি একটি কোম্পানি কি পরিমাণ অর্ডার বুক করতে পারবে কি পরিমাণ অর্ডার নিতে পারবে তা কিন্তু এসএমবি থেকেই অ্যানালাইসিস করা হয় অর্থাৎ বায়ার যে স্যাম্পল দিয়ে থাকে সেই স্যাম্পলের এসএমবি নির্ণয় করে যে আমার প্রতি মাসে একটি ফিক্সড মিনিট থাকে সেই মিনিটের এগেনস্টে যে অর্ডারগুলো কনফার্ম করা হবে বা যে অর্ডারগুলো নিতে চাচ্ছে কোনো কোম্পানি সেগুলো করার জন্য কি পরিমাণ সময় লাগবে এই দুটি জিনিসকে কম্পেয়ার করে মান্থলি ক্যাপাসিটি এসএমবি থেকে কিন্তু নির্ণয় করা হয় ওয়ার্কার এফিসিয়েন্সি নির্ণয় একই জিনিস প্রায় লাইন এফিসিয়েন্সি ওয়ার্কার এফিসিয়েন্সি ইন্ডিভিজুয়ালি নির্ণয় করার জন্য এসএমবি ব্যবহৃত হয় এসএমবির আরও অনেক ব্যবহার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ যে নয়টি ব্যবহার তা আমরা আজকে তুলে ধরলাম এখন আমরা জেনে নিব এসএমবি বা স্যাম নির্ণয়ের জন্য পপুলার যে সফটওয়্যারগুলো বাজারে রয়েছে সেগুলোর নাম জেনারেল সুইং ডাটা বা জিএসডি গার্মেন্টস সেক্টরে সবার কাছে এই সফটওয়্যারটি খুবই পরিচিত সবাই জানে এ সম্পর্কে সিউ ইজি মুড সিউ প্রো এসএমবি এবং স্ট্যান্ডার্ড সুইং ডাটা বা এসএসডি এই সফটওয়্যারগুলো গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর ব্যবহৃত হয়ে থাকে এসএমবি নির্ণয়ের জন্য এখন আমরা জেনে নিব স্যাম এবং এসএমবি নির্ণয়ের জন্য যে ফ্যাক্টরগুলো কনসিডার করতে হয় অর্থাৎ যে জিনিসগুলোর ওপর স্যাম এবং এসএমবি ভ্যালু কম বেশি হয় ভেরি করে সেই জিনিসগুলো প্রথমে রয়েছে টাইপস অফ গার্মেন্টস একটি গার্মেন্টসের প্রকারের উপর অবশ্যই এসএমবি নির্ণয় করে যদি একই ধরনের প্রসেস একই ধরনের মেশিন হয় কিন্তু গার্মেন্টসের আইটেম যদি ভিন্ন হয় তাহলে কিন্তু এসএমবি ভিন্ন হবে টাইপস অফ ফেব্রিক ফেব্রিকের ভিন্নতার জন্য এসএমবি ভিন্ন হতে পারে যেমন একই প্রসেস একই মেশিন কিন্তু ফেব্রিক টাইপ আলাদা যেমন নিট ফেব্রিক বা ওভেন ফেব্রিক এক্ষেত্রে সুইং করার জন্য অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন সময় লাগবে গার্মেন্টস সাইজ বড় সাইজের গার্মেন্টসগুলোর জন্য এসএমবি বেশি হবে ছোটো সাইজের গার্মেন্টসগুলোর জন্য কিন্তু এসএমবি কম হবে কিন্তু বায়ার সবসময় ছোট বা বড় এভাবে অর্ডার করে না মিক্স করে অর্ডার করে অর্থাৎ ছোটো সাইজ মিডিয়াম সাইজ বড় সাইজ এভাবে সেক্ষেত্রে এসএমবি নির্ণয়ের সময় মিডিয়াম যে সাইজটি রয়েছে তার এসএমবি নির্ণয় করে সেই এসএমবিটি চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করা হয় গার্মেন্টস ডিজাইন অর্থাৎ একটি গার্মেন্টস কতটুকু ক্রিটিক্যাল কী ধরনের শেপ রয়েছে কি কি ধরনের ডিজাইন রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে এসএমবি কম বেশি হয় ডিফিকাল্টি অব দ্য প্রসেস বিভিন্ন প্রসেসের জন্য অবশ্যই এসএমবি ভিন্ন হবে যে প্রসেসগুলো তুলনামূলক সহজ তার মান কম আসবে আর যে প্রসেসগুলো কঠিন সে প্রসেসগুলোর জন্য এসএমবির মান বেশি আসবে টাইপস অফ মেশিন একই প্রসেস যদি বিভিন্ন মেশিনে করা হয় এবং বিভিন্ন টাইপের মেশিন হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এসএমবির মান ভিন্ন আসবে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জন্য ভিন্ন আসতে পারে টাইপস অফ টেকনোলজি খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটি টার্ম অনেকেই দেখেছেন পকেট জয়েন অটোমেটিক্যালি করার অর্থাৎ হাতে সুইং না করে মেশিনের সাহায্যে পকেট জয়েন করা হয় কোনো অপারেটর একটি পকেট জয়েন করতে পকেটের ক্রিটিক্যালিটি অনুযায়ী চল্লিশ সেকেন্ড থেকে পঞ্চাশ সেকেন্ড বা আরও বেশি সময় লাগে কিন্তু মেশিনের সাহায্যে টেকনোলজির সাহায্যে সেটি করলে হয়তো পনেরো সেকেন্ড দশ সেকেন্ড এরকম সময় লাগে এক্ষেত্রে যদি এসএমবি নির্ণয় করা হয় সেক্ষেত্রে টেকনোলজি অনুযায়ী কিন্তু এসএমবি ভিন্ন হবে ম্যানুয়ালি করার জন্য এক ধরনের এসএমবি আবার টেকনোলজি ইউজ করে অর্থাৎ মেশিনের সাহায্যে করলে আরেক ধরনের এসএমবি 
এখন আমরা জেনে নিব এসএমবি এবং সেম এর পার্থক্য কি যেটা নিয়ে আমরা অনেকেই কনফিউশনে থাকি আশা করি এখন কনফিউশনটা দূর হবে সেম মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড অ্যালাউড মিনিট আর এসএমবি মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড মিনিট পেলো এটি হচ্ছে পূর্ণ রূপ তারপর সেম মানে হচ্ছে বেসিক টাইম যুগ অ্যালাউন্সেস তারপর আছে ফর্মুলা সেম মানে হচ্ছে বেসিক টাইম যুগ অ্যালাউন্স এসএমবি মানে হচ্ছে সেম মাইনাস অ্যালাউন্স এখন কথা হচ্ছে বেসিক টাইম কি জিনিস বেসিক টাইম হচ্ছে সাইকেল টাইম ইন্টু পারফরমেন্স রেটিং তারপর আরও কথা থেকে যাই সাইকেল টাইম কি জিনিস সাইকেল টাইম হচ্ছে কোনো একটি কাজের যে কোনো একটি পয়েন্ট থেকে ঘুরে আবার সেই পয়েন্টে আসতে যে সময় লাগে তাকে ওই কাজের সাইকেল টাইম বলা হয় এটি যে কোনো ধরনের কাজ হতে পারে যেমন উদাহরণস্বরূপ আমি কলার জয়েনকে দড়ি ধরা যাক কোনো একটি অপারেটর কলার জয়েন করার জন্য কলারটি হাতে নিল সে পুরোটা সুইং করল সুইং করার পর তারপর আবার পরবর্তী কলারটি জয়েন করার জন্য যে সে হাতে নিল সেই পর্যন্ত হচ্ছে ওই কলার জয়েনের সাইকেল টাইম অথবা আপনি যদি বিবেচনা করেন কোনো অপারেটর কলার জয়নের জন্য ফুটের নিচে কলারটি রাখলো সেখান থেকে যদি আপনি সাইকেল টাইম শুরু করেন তারপর পরবর্তী কলারটি আবার ফুটের নিচে রাখা পর্যন্ত যে সময় সেটি হচ্ছে কলার জয়নের সাইকেল টাইম তারপর হচ্ছে পারফরমেন্স রেটিং এটি কি জিনিস এটি সম্পূর্ণ একটি আপেক্ষিক বিষয় একজন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার অথবা ফ্লোর যে ম্যানেজ করে তার অভিজ্ঞতার একটি ফসল সে তার ফ্লোরে যতগুলো অপারেটর রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো যে অপারেটর ধরা যাক যে কোনো একটি প্রসেসের জন্য তাকে সে হানড্রেড পারসেন্ট রেটিং দিতে পারে অর্থাৎ তাকে হানড্রেড পারসেন্ট দৌড়ে তার উপর ভিত্তি করে যে একটু কম জানে বা কম পারে কাজ তাকে সে নাইনটি পারসেন্ট দিল তার চেয়ে কম যে জানে তাকে এইটি পারসেন্ট দিল এভাবে আসলে পারফরমেন্স রেটিংটি নির্ণয় করা হয় এটি ফ্লোর বেদে বা কোম্পানি ভেদে কিন্তু অবশ্যই ভিন্ন হবে এটি জাস্ট একটি অভিজ্ঞতা আর কিছুই নয় এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো মান নেই আপনি যখন কোনো ফ্লোরে কাজ করবেন কাজ করতে করতে বুঝতে পারবেন যে একটি অপারেটর আসলে কিভাবে কাজ করে তার রেটিং কত হওয়া উচিত তারপর হচ্ছে অ্যালাউন্স এটি কি জিনিস অ্যালাউন্স সাধারণত গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে তিন ধরনের সেটি হচ্ছে বান্ডেল অ্যালাউন্স মেশিন অ্যালাউন্স এবং পার্সোনাল অ্যালাউন্স বান্ডেল অ্যালাউন্স হচ্ছে সাধারণত গার্মেন্টসে বিশ পিসের বা দশ পিসের বান্ডেল থাকে সে বান্ডেলগুলো ওপেন করার জন্য আবার ক্লোজ করার জন্য অর্থাৎ বান্ডেল ম্যানেজ করার জন্য যে সময়টুকু দরকার সেটিকে বলা হয় বান্ডেল অ্যালাউন্স মেশিন অ্যালাউন্স সেটি হচ্ছে মেশিন ব্রেকডাউন হতে পারে কাজ করার সময় মেশিনের থ্রেড ছিঁড়ে যেতে পারে সেটি লাগানো হতে পারে ববিনের সোতা শেষ হয়ে যেতে পারে মোট কথা মেশিন যে কারণগুলোর জন্য বন্ধ হয় সে কারণগুলোর জন্য যে সময় দরকার সেটিকে বলা হয় মেশিন অ্যালাউন্স তারপর পার্সোনাল অ্যালাউন্স অপারেটর কাজ করতে করতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে অপারেটর সবসময় একই গতিতে কাজ করতে পারে না তার নিজস্ব কিছু অ্যালাউন্স রয়েছে যেমন তিরিশ মিনিট বা এক ঘন্টা কাজ করার পর কিছুটা ফেটিক চলে আসে অনেক সময় সাইড টক করে অনেক সময় তার মনোযোগ কম থাকে সো সব মিলিয়ে যে সময়টুকু ব্যয় হয় তাকে বলা হয় পার্সোনাল অ্যালাউন্স এখন আমরা জেনে নিব এসএমবি এবং স্যাম নির্ণয়ের জন্য দুটি পদ্ধতি প্রথম পদ্ধতিটি হচ্ছে ক্যালকুলেটিং স্যাম অর এসএমবি ইউজিং সফটওয়্যার এবং সেকেন্ড পদ্ধতিটি হচ্ছে টাইম স্টাডির সাহায্যে স্যাম বা এসএমবি নির্ণয় করা প্রথমে দেখে নেওয়া যাক সফটওয়্যারের সাহায্যে কীভাবে স্যাম বা এসএমবি নির্ণয় করতে হয় সিলেক্ট অ্যান আইডিয়াল অপারেশন অর্থাৎ আপনি যে অপারেশনটির এসএমবি নির্ণয় করতে চাচ্ছেন বা স্যাম নির্ণয় করতে চাচ্ছেন সেই অপারেশনটি সিলেক্ট করুন যে অপারেশনটি আপনি সিলেক্ট করলেন সেই অপারেশনের মোশনগুলো আপনাকে স্টাডি করতে হবে সফটওয়্যারের সাহায্যে যদি এসএমবি নির্ণয় করা হয় তাহলে অবশ্যই যে কোনো অপারেশন যে কোনো প্রসেসের মোশনগুলো ভালোভাবে বুঝতে হয় আর সে মোশনগুলো কীরকম কোন সফটওয়্যারের জন্য কীরকম মোশন হবে সেগুলো সফটওয়্যার নির্মাতা তারা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেয় আর মোশন ক্যাপচারের জন্য সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হচ্ছে বর্তমানে যে টেকনোলজি রয়েছে কোনো একটি অপারেশন ভিডিও করে ফেলা তিন চারটি বা পাঁচটি সাইকেল ভিডিও করে তারপর কম্পিউটারের সামনে এসে সেই মোশনগুলো স্টাডি করে সফটওয়্যারে এন্ট্রি করা 
लिस डाउन अल मोशन सिकुएन्सियल अर्थात भिडियो एनालसिस को अथवा सरसर अपारेटर क्च देखे जो मोशनगुल सेगल लिसट करते लिसट करार पर सफ्टवेर सहाजे से ही एस एम विटी सैम टी क्योंकुलेटिंग करते हैं तरह से अलाउन्स जो कर दीते हैं सफ्टवेर सहाज्ये क्यों सैम निर्णय करते हैं से सम्पर् विस्तारित आलोचना और एक भिडियो करते हैं एखे करते गले अनेक समय लेगे जाए एखे आलोचना कर लम जेटी नहीं विस्तारित आलोचना करब से हे टाइम स्टाडिर सहाज्ये क्यों अपनी सैम एस एम भी निर्णय करबें जेटी बांग्लेश प्राय नाइनटी पार्सेंट गार्मेंट्स फैक्टर है कारण से आलदा को टाक गुणते हैं ना कि सफ्टवेर सहाजे सैम एस एम निर्णय करते हम तरज लाइसेंस क्या कम्पानी के अनेक टाक गुणते हैं सेज कम्पानी मालिकरा मैक्सिमाम समय टाइम स्टाडिर सहाज्य एस एम वि निर्णय के प्रेफार कर तो टाइम स्टाडिर सहाजे क्या सैम एस एम निर्णय करते हैं आप देखे नहीं स्टेपगुल प्रथम स्टेप हे सिलेक्ट एंड अपारेशन आगे मत जो अपारेशन एस एम भी आनी निर्णय करते चान प्रथम सिलेक्ट करते हैं जेमन से फर एक्साम्पल कलर जयन से धरे निलपर जो अपारेशन सिलेक्ट करा हलो तर सल टाइम नीते से स्टप वाचर माध्यम कारण एकट समय पार जो स्टप वाच व्यवहार करते हैं सैकेल टाइम क्य जिन एक आगे विस्तारित आलोचना करा हलो ताबी जेको क्ज करार समय क्जे जेको एक पॉन्ट थे आर ओ पॉन्टे आसते जो समय लागे ताइकेल टाइम तपर बेसिक टाइम निर्णय करते हैं सैकेल टाइम थे क्यों निर्णय करबें एक सूत्र रही है सूत्रटी हे बेसिक टाइम इक्ुएल टू सैकेल टाइम इंटू परफरमेंस रेटिंग अर्थात एखे स्टप वाचर सहाज्य जो सैकेल टाइम पाव जाए से परफरमेंस रेटिंग अर्थात एक अपारेटर कीरकम क्ज कर दिए गुण कर ले बेसिक टाइम पाव जाए तपर एक फर्मुलार सहाजे सैम एस एम भी निर्णय करते हैं फर्मुलाटी हे सैम बेसिक टाइम प्लस बंडल प्लस मेसिन प्लस पार्सनल अलाउन्स अर्थात एखान जो बेसिक टाइम टी पा गल तरह अलाउन्सगुल जो कर दी सैम बर जाए एस एम बी बर करार जो बेसिक टाइम थे अलाउन्सगुल बद दिए दी जाए तस एम भी और एक सहज कर ले बेसिक टाइम जाए एस एम भी कारण अलाउन्सगुल एखे जो करा ये तर मान हे बेसिक टाइम जा रही ते एस एम भी एक उदाहरण देख उदाहरण सहाज्य सम्पूर्ण बुझे निब जो सैम ए एस एम भी क्यों क्योंकुलेट करते हैं एखे एक एक्साम्पल देख सल टाइम अफ कलर जयनिज पांच टी समय अर्थात पांच टी सल टाइम देव रही है और देव आज है जो अपारेटर परफरमेंस रेटिंग हे एटी फाइव पार्सेंट ता अपारेशन ओई प्रसेसर जो सेम ए एस एम भी कत हो और एक कथा बोले को प्रसेसर जो एस एम भी निर्णय करार्ज पांच टी सल हे बेस्ट पांच टी सल टाइम नीते पर एस एम विटी खूब एक्ट आसे एन समाधान करब समाधान करार्जी एक आगे जेने बेसिक टाइम समान सैकेल टाइम इंटू परफरमेंस रेटिंग और सैकेल टाइम अवश्य एवारेज नीते कारण एखे जो पाँच टी सल टाइम देव आज है पाँच टी जो कर पाँच दिए भाग दी एवारेज बर हो जाए से एवारेजटी हे सल टाइमगुल फोर्टी पॉन्ट एट जिरो ताल सल टाइम आप पेलम फोर्टी पॉन्ट एट जिरो और परफरमेंस रेटिंग एखे देव आटी फाइव पार्सेंट ताटी हमें गुण कर दिल गुण कर दे कलकुलेटर एक्सलर सहाजे क्योंकुलेट कर ले ये समान आस थार्टी फोर पॉन्ट सिक्स एट सेकेंड तपर सैम निर्णय सूत्रटी जेने बेसिक टाइम एवं तरह अलाउन्सगुल जो कर दी सैम बर जाए कथा हे बडल अलाउन्स मेशन अलाउन्स पार्सनल अलाउन्स कत नहींब अनेक समय विभिन्न परीक्षा प्रश्न करा थे बंडल मेशन ए पार्सनल अलाउन्सगुल प्रश्न उल्लेख थे जदि उल्लेख ना थे তাহলে আপনাকে ধরে নিতে হবে সাধারণত গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির জন্য বান্ডেল অ্যালাউন্সের জন্য দশ পার্সেন্ট ধরা হয় সেটি হচ্ছে বেসিক টাইমের তারপর মেশিন অ্যালাউন্সের জন্য বেসিক টাইমের টেন পার্সেন্ট আবার পার্সোনাল অ্যালাউন্সের জন্য বেসিক টাইমের টেন পার্সেন্ট ধরা হয় তাহলে আপনি টেন পার্সেন্ট ধরে করতে পারেন এবং সমাধানটি করার আগে আপনি কোন অ্যালাউন্স কত পার্সেন্ট ধরলেন সেটিও কিন্তু সাইড নোট করে লিখে রাখতে পারেন যাতে 
খাতা দেখার সময় অর্থাৎ উত্তরপত্রটি বিবেচনা করার সময় পরীক্ষক বুঝতে পারে যে আপনি কোন অ্যালাউন্স কত পার্সেন্ট ধরেছেন এখন আমরা মানগুলো বসাই বেসিক টাইম আমরা পেয়েছি থার্টি ফোর পয়েন্ট সিক্স এইট বান্ডেল অ্যালাউন্স হচ্ছে বেসিক টাইমের টেন পার্সেন্ট তাহলে বেসিক টাইম হচ্ছে থার্টি ফোর পয়েন্ট সিক্স এইট এটিকে যদি টেন পার্সেন্ট করা হয় তাহলে আসে থ্রি পয়েন্ট ফোর সিক্স এইট তারপর মেশিন অ্যালাউন্স একই বেসিক টাইমের টেন পার্সেন্ট তারপর পার্সোনাল অ্যালাউন্স এটিও সেম টেন পার্সেন্ট সেজন্য এরকম এলো এখন যোগ করে দিলে টোটাল আসে ফোরটি ফাইভ পয়েন্ট জিরো এইট সেকেন্ড ভিডিও শুরুতে আমি বলেছিলাম যে স্যাম বা এস এগুলোর মান অবশ্যই মিনিটে হবে সেজন্য এখানে যে সেকেন্ড এসেছে এটিকে আমাদের মিনিটে কনভার্ট করতে হবে তার জন্য সিক্সটি বা ষাট দিয়ে ভাগ করলেই আমরা স্যাম বা এস মান পেয়ে যাব তাহলে স্যামটি এখানে আসলো পয়েন্ট মিনিট এখন আমরা দেখব কিভাবে এস এম বি নির্ণয় করা যায় সেম থেকে সূত্রটি হচ্ছে বেসিক টাইম মাইনাস অ্যালাউন্স অ্যালাউন্সটি বিয়োগ দিলে আসলে বেসিক টাইমটি থাকে আর বেসিক টাইমটি হচ্ছে আমরা আগেই নির্ণয় করে রেখেছি থার্টি ফোর পয়েন্ট সিক্স এইট সেকেন্ড এটিকে জাস্ট মিনিটে কনভার্ট করতে হবে তার জন্য সিক্সটি দিয়ে ভাগ করতে হবে ভাগ করলে আসে পয়েন্ট এখান থেকে একটি জিনিস লক্ষণীয় এস এমবির মান স্যাম থেকে অলওয়েজ কম হয় তার কারণ হচ্ছে এস এমবি শুধুমাত্র ওই কাজটি করার জন্য যে সময় তা আর স্যাম হচ্ছে তার সাথে অ্যালাউন্স যোগ করার পর যে সময় আসে তা আশা করি ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন এস এমবি সম্পর্কে আর কোনো কনফিউশন আপনার থাকবে না যদি কোথাও কোনো জায়গায় বুঝতে সমস্যা হয় বা কোনো জায়গায় আপনার কোনো কোয়েরি থাকে সেটি আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন অবশ্যই কমেন্টের সদুত্তর দিতে চেষ্টা করব সবশেষে ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন ভালো লাগলে লাইক দিতে বলবেন না নিয়মিত ভিডিও পেতে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর নিয়মিত আর্টিকেল পেতে আমাদের ওয়েবসাইট রয়েছে ওয়েবসাইটের ঠিকানা ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে সেখানে ক্লিক করে আপনি আপনার প্রয়োজন মতো বিভিন্ন আর্টিকেল খুব সহজেই পেয়ে যেতে পারেন